ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി സ്റ്റാർട്ട് സ്മാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പേപ്പർ ടു കേറ്റ് ത്രീക്ക് വേണ്ടിയും സെറ്റിന്റെയും നെറ്റിന്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ടു ആൻഡ് ഗ്രീഷ്യൻ ആണ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ജോൺ കീൻസിന്റെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ ഏൺ ഇൻ കീഡ്സ് ഓൾഡ് ഈസ് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ശരി ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേ കിട്ടിയ ആൻസർ യെസ് ഗ്രീഷ്യൻ ആണ് അല്ലെ ദ ഏൺ ഇൻ കീഡ്സ് ഓൾഡ് ഈസ് ഗ്രീഷ്യൻ ഈ ഏൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പോയ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പോർട്ട് ഒരു കല പോലത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂജ പോലെ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ എന്താണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് എന്താ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കീഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആ പിക്ചേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും ആ യെസ് അതിലുള്ള പടങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ആ സ്റ്റാൻസുകളിൽ ഒക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഡിസൈൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ടോ എന്നില്ല അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹൗ മെനി ഓട്സ് ഡിഡ് കീഡ്സ് റോട്ട് ശരി ഉത്തരൻ സിക്സ് ഓട്സ് ആണ് കീഡ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ ഡിഡ് കീഡ്സ് റോട്ട് സോറി വെൻ ഡിഡ് കീഡ്സ് റോട്ട് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓട്സ് നമ്മുടെ ഓട്ട് ടു ഗ്രീഷ്യനാണ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും എഴുതിയത് ഏത് കാലഘട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപത് ആണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ആണോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചു കേൾക്കുക ദ ഏൺ ഇൻ കീഡ്സ് ഓൾഡ് ഈസ് ഗ്രീഷ്യൻ ഹൗ മെനി ഓൾഡ്സ് ദസ് കീഡ്സ് റോഡ് ഹി റോഡ് സിക്സ് വെൻ ഡിഡ് കീഡ്സ് റോഡ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഓൾഡ്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ഡിഡ് കീഡ്സ് റോഡ് ഹിസ് ഫേമസ് ഓൾഡ് സോറി വേർ ഡിറ്റ് ഇനി അടുത്ത വെൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വേർ എവിടെ വെച്ചാണ് കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദ വെൻറ്റ് വേർത്ത് ഹൗസ് ആണ് അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരി ഉത്തരം വെൻറ്റ് വേർത്ത് ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് കീഡ്സ് ഈ ഓഡ് എഴുതിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് മാഗസീൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ വീഡിയോ ഓപ്ഷൻ സി അനൽസ് ഓഫ് ദി ഫൈനാൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കവിത പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ മാഗസീനിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അനൽസ് ഓഫ് ദി ഫൈനാൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വേർ ഡിഡ് കീഡ്സ് റോഡ് ഹിസ് ഫേമസ് ഓഡ് ദ കെൻസ് വേർത്ത് ഹൗസ് ഇൻ വിച്ച് മാഗസീൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് അനൽസ് ഓഫ് ദി ഫൈനാൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ടെക്നിക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഓഡ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോട്ടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എക്ഫ്രാസിസ് ആണ് കേട്ടോ എക്ഫ്രാസിസ് ഇനി നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടത് എന്താണ് എക്ഫ്രാസിസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എക്ഫ്രാസിസ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അത് പോയട്രി ആണ് എന്തായാലും ഒരു പോയട്രിക് ഡിവൈസ് ആണ് പ്രോസ് അല്ല രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് എന്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ദ പോയട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എ Painting in words. Okay, ekphrasis is not allowed to be taught. Poetic representation of painting in words. Okay, so this order is the use of the technique of ekphrasis. That is the representation of painting in words. What inspired kids to compose this order? Four options are the Shri Uttaram. Option A is the two articles of Benjamin Hayden. ഓക്കെ അപ്പൊ ബെഞ്ചമിൻ ഹൈഡിന്റെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കീഡ്സിനെ ഇത് എഴുതാൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹൗ മെനി സ്റ്റാൻസാസ് ആർ ഇൻ ദ പോയ ടെൻ ലൈൻസ് ഉള്ള എത്ര സ്റ്റാൻസാസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി
ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിമൻ ഓക്കെ ചേസിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിമൻ ആണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സീൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സീൻ എന്തായിരുന്നു എ യങ് മാൻ പ്ലേയിങ് പൈപ്പ് പൈപ്സ് അണ്ടർ എ ട്രീ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സോറി ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുന്ന ഒരു ആളിനെയാണ് അടുത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൗ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സീൻ ആണ് ദ വില്ലേജ് ആൻഡ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഹൂ എന്താണ് യെസ് ഗാദേഡ് ടു പെർഫോം എ സാക്രിഫൈസ് ഹൂ ആർ ഗാദേഡ് ടു പെർഫോം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഹൂ ആർ ഗാദേഡ് ടു പെർഫോം എ സാക്രിഫൈസ് ഒരു കൗവിനെയാണ് അത് ഏത് അനിമലിനെയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സിൽക്ക് ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് കൗ ആണ് എന്നുള്ളത് നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ്റ്റ് ഫുൾ ഗൈസ് ചേസിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിമൻ എ യങ് മാൻ പ്ലേയിങ് പൈപ്സ് അണ്ടർ ദ ട്രീ ആണ് ദ സെക്കൻഡ് സീൻ ഇൻ ദ പോയം ആൻഡ് ദ തേർഡ് സീൻ ഈസ് വില്ലേജസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഹു ആർ ഗാദേഡ് ടു പെർഫോം എ സാക്രിഫൈസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ത്രീ ഇമേജസ് ആർ ബോർഡ് ബൈ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം എ ഡെക്കറേറ്റീവ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സം ലീവ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇമേജസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് സം ലീവ്സ് ആണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ദ സ്പീക്കർ കോൺസ് ദ ഏൺ അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഓഫ് സൈലൻസ് ആൻഡ് എന്ത് ടൈം ആണ് മോഡേൺ ടൈം ആണോ ഫാസ്റ്റ് ടൈം ആണോ സ്ലോ ടൈം ആണോ അപ്കമിങ് ടൈം ആണോ ദ ആൻസർ ഈസ് സ്ലോ ടൈം ഓക്കെ ദ സ്പീക്കർ കോൾസ് the earn an adopted child of silence and slow time clear which season is mentioned in the third stanza ivide ed season aanu spring aanu mention cheyunnadanu padichirikka orthukku okay which phrase from the poem summarizes keys romantic philosophy nammal kettullana beauty is truth truth beauty okay appo romantic philosophy summarize cheyina keys inde വരികളാണ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഈസ് ബ്യൂട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ ഓഫ് ദ പോയം കോൾസ് ഏൺ എ ഓട്ടിക് ഷേപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ആക്ടിക് അല്ലെ ഓട്ടിക് അല്ല ആക്ടിക് ഷേപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം ഗ്രീക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ദ പോയം ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻസർ വീഡിയോ പഠിച്ചിരിക്കുക അയാമ്പിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ അത് പോയം ഈസ് റിട്ടേൺ ഇൻ അയാമ്പിക് പെൻറ്റാമീറ്റർ അതുപോലെ ഈ ആറ്റിക് ഷേപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓവറോൾ ടോൺ ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ബ്യൂട്ടി മോട്ടൽ മൊട്ടാലിറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇമോഷണൽ ഇവിടെ ഓവറോൾ ടോൺ ഓഫ് ദ പോയം ഇമോഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് വോട്ട് ഡസ് Sitandal means in the context of poem. That is a fortress that is captured or occupied by soldiers. Okay. It is a village. That is a fortress. Yes, it is a fortress. It is a fortress. It is a fortress. It is a fortress. Sitandal is a fortress. Okay. Next question. Yes. Still, unravished bright forest child poetic device is used. ഇവിടെ സ്റ്റിൽ അൺട്രാവിഷ്ഡ് ബ്രൈഡ് എന്നും ഫോറസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് എന്താണ് ശരിക്കും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണോ മെറ്റഫർ ആണോ അത് രണ്ടുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷനും ആണ് യെസ് മെറ്റഫറും ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ സ്റ്റിൽ അൺട്രാവിഷ്ഡ് ബ്രൈഡ് ഫോറസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെ ആ ഏണിനെ കവി പറയുന്നതാണ് അത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ The earthly love brings dash at the end. നമ്മുടെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അവസാനം തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ദുഃഖമായിരിക്കും അല്ലെ സോറോ ദ എർത്ത്ലി ലവ് ബ്രിങ്സ് അറ്റ് സോറോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓക്കെ എ ലവ് ഓഫ് ഫ്രീ കൾച്ചർ ആൻഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് കോൾഡ് നാല് ഇസങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ലവ് ഓഫ് ഫ്രീ കൾച്ചർ ആൻഡ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലനിസം ആണ് എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഹു ഇസ് ദ വർഷിപ്പർ ഓഫ് നേച്ചർ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വില്യം വേർഡ്സ് വേർഡ് ആണ് ഹു ഇസ് ദ വർഷിപ്പർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി അത് ജോൺ കീസ് നമ്മൾ ഓട്ടോഗ്രീഷൻ എഴുതിയ 
ജോൺ കീൻസ് ആണ് വർഷിപ്പർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി മറ്റത് വർഷിപ്പർ ഓഫ് നേച്ചർ വേൾഡ്സ് വർക്ക് വർഷിപ്പർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ജോൺ കീൻസ് ബ്യൂട്ടി ഇസ് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് മെറ്റഫർ ആണോ സിമിലി ആണോ ഹൈപ്പർബോൾ ആണോ അല്ല ഇതൊരു പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ റെഫേഴ്സ് ടു തീർച്ചയായിട്ടും റെഫേഴ്സ് ടു ഗ്രീഷ്യൻ ഏൺ ആണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ സിൽവൻ ഹിസ്റ്റോറിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരെ കുറിച്ചാ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീഷ്യൻ ഏൺ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ ലിസണിംഗ് ദ ക്ലാസ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റിന് നെറ്റിന് കേറ്റിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അത് പഠിച്ചു വെക്കുക എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സ